আপনি ইতিমধ্যে জেনেছেন যে আজকে রাত নয়টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির জরুরি সভা চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা এখনো চলছে সভার সভা নেতৃত্ব করছেন দলের চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই সভায় মূলত আগামী পনেরো জুলাই সন্ধ্যায় বিএনপির চেয়ারপারসন তার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য সফর করবেন সেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে হয়েছে এবং সেটা আপনাদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে চিকিৎসার জন্য আগামী পনেরো জুলাই তিনি যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন সভায় আলোচনা হয়েছে সত্যি সম্প্রতি সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে যে ভয়াবহ বন্যা শুরু হয়েছে এবং এই বন্যার ফলে যে জনজীবন দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে উজানের সমস্ত নদীগুলো থেকে বাঁধগুলো ছেড়ে দেওয়ার কারণে এবং তার গেটগুলো ছেড়ে দেওয়ার কারণে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা পদ্মা যমুনার পানি আজকে বিপদসীমার অনেক উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অনেকগুলো জেলা বিশেষ করে আমরা যতদূর খবর পেয়েছি এখন পর্যন্ত প্রায় নয়টি জেলা আক্রান্ত হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা মেরুন হয়েছে বন্যার বন্যার্থ হয়েছে আমরা এই বন্যার্থ মানুষের সঙ্গে তাদের প্রতি একাত্মতা জানাচ্ছি সমাধান জানাচ্ছি এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে সরকারের এই বন্যার্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর যে ত্রাণ তৎপরতা তা অত্যন্ত অপ্রতুল বিশেষ করে কিছুদিন আগেও হাওড়ে যে বন্যা হয়ে গেছে সেখানে এবং এখনও আপনার এই বন্যার্থদের পাশে দাঁড়ানোর মতো পর্যাপ্ত ত্রাণ নিয়ে সরকার দাঁড়াতে পারছেন না আমরা অবিলম্বে বন্যার্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে আমাদের দলের চেয়ারপারসন দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বন্যার্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এবং সরকারের প্রতি এই মানুষগুলোর বন্যার্থ মানুষদেরকে অব ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য জোর দাবি জানিয়েছেন আপনারা জানেন যে এর মধ্যে অত্যন্ত উদ্বেগজনকভাবে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চালের দাম বেড়ে চলেছে এবং দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে চলেছে বিশেষ করে এই বন্যার ফলে আরও দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়াতে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমরা অবিলম্বে এই চালের দাম কমে নিয়ে আসার জন্যে এবং চালের সরবরাহ বৃদ্ধি করার জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং দুঃখজনকভাবে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি দুর্নীতির কারণেই এই ধরনের দ্রব্যমূল্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা এর মধ্যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে ঢাকা মহানগরীতে চিকন গুড়িয়া মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ সরকারের এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর এ ব্যাপারে খুব বেশি কনসার্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি যে কিছুটা আপনার বলা যেতে পারে অবহেলা তারা দেখাচ্ছেন এবং ফলে এই ঢাকা শহরের মানুষ থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের আশেপাশের মানুষ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একই সঙ্গে আমরা আজকের গতকালকে পত্রিকা তো দেখেছি যে চট্টগ্রামে নয়জন শিশু তারা একটা অজানা রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং নয়জন শিশু মারা গেছে অসংখ্য শিশু আক্রান্ত হয়েছে এবং আজকে বলা হচ্ছে যে এটা মূলত অপুষ্টিজনিত রোগে কারণে এটা হচ্ছে এটাতে প্রমাণিত হয় যে সরকার যে আপনার বারবার করে তারা যে বলছে তারা যে ক্যাম্পেইন করছে যে অত্যন্ত ভালো অবস্থা দেশের এটাই প্রমাণিত হয় যে আজকে অপুষ্টিতে এবং খেতে না পেয়ে শিশুরা আপনার রোগ আক্রান্ত হচ্ছে মারা যাচ্ছে একই সঙ্গে আমরা আজকে এখানে আলোচনা করেছি যে আমাদের এর মধ্যে সরকারের বিরোধী দলের উপরে জুলুম নির্যাতন এটা কোনো অংশেই কমেনি গ্রেফতার চলছে মিথ্যা মামলা দেওয়া চলছে এবং হয়রানি করা হচ্ছে সমস্ত বিরোধী নেতা কর্মীদেরকে এবং আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যে খুম খুন গুম এমনকি আপনার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে লোক মারা যাচ্ছে ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম ব্যাপকভাবে অবনতি ঘটেছে আমরা আরেকটি জিনিস সেখানে আলোচনা করেছি সেটা হচ্ছে যে সরকার নির্বাচনের কথা বলছে বিভিন্নভাবে সরকারি দলের লোকেরা এবার একটা নির্বাচন আবহ তৈরি করার চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশনও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 
যে নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার এককভাবে সরকারি দল তারাই নির্বাচনী প্রচারণা করছেন হেলিকপ্টারে যাচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন কিন্তু বিরোধী দলকে কখনোই কোনোভাবেই কোনো সভা সমিতি বা তাই নির্বাচনী প্রচারণা করার সেই সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে না ডেমোক্রেটিক স্পেসটা সৃষ্টি করা হচ্ছে না এটাতে আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং এই একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করার জন্য আমরা দোর জোর দাবি জানাচ্ছি আমাদের আপনি জানেন যে দলের পক্ষ থেকে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হয়েছে এই সদস্য সংগ্রহ অভিযানকে সফল করার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং নেতা কর্মীদেরকে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালন করবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে এই হচ্ছে আজকে আমাদের এখন পর্যন্ত কবে ফিরবে এটা নির্ভর করবে তার চিকিৎসার উপরে তার চোখের চিকিৎসা আছে হাঁটুর চিকিৎসা আছে এই চিকিৎসার পরেই তিনি দেশে ফিরে আসবেন না আমরা তো আমাদের যে স্বাভাবিক যে রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং সেটা আমরা চালাচ্ছি এবং চলবে সেটা না আমরা জরুরি পরিস্থিতি বলতে তো আপনার কি বোঝাচ্ছেন আমি জানি না আমরা আমাদের যে স্বাভাবিক যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম আমরা চলছে চলবে ওই ধরনের কোনো সিস্টেম আমাদের নেই